This video is powered by NVS Aviation Academy. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சூப்பரா கடம்பா மீன் எப்படி கழுவி எடுக்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் இதுக்கு பேர் கடம்பா கனவா அப்புறமா இந்தியன் ஸ்கொட் இப்படி கூட சொல்லுவாங்க இந்த மீன் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ருசியா இருக்கும் இன்னைக்கு இதை எப்படி சுத்தம் பண்றது நம்ம வீடியோல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதுவரை யாவது நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சாப்பிட்றதுக்கு கனவா மீன் அவ்வளோ ஒரு ருசியாக இருக்கும் முள் கூட இருக்காது அப்படியே எடுத்தெடுத்து கறி மாதிரி சாப்பிட்லாம் இது மீன் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் அப்படின்றத விட கறி மாதிரி தான் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இன்றைக்கி இதை எப்படி கிளீன் பண்ணுறது நம்ம வீடியோவில் பார்த்துடலாம் கனவா மீனோட லுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது தலை அப்புறமா குடல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உடம்பு அப்புறம் கடைசியாக வால் இருக்கும் தலைக்கு முன்னாடி எட்டு டென்டக்கிள்ஸ் இருக்கும் எந்தெந்த பகுதியை சாப்பிட்லான்னு இப்போ பார்க்கலாம் தலையை பிடிச்சி லைட்டாக வெளியில் இழுத்திங்கன்னா குடலோடு சேர்ந்து வெளியில் வந்துடும் இந்த குடல் பகுதியை நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அதே மாதிரி இந்த முள் பகுதியையும் சாப்பிடக்கூடாது இந்த மீனில் ஒரே ஒரு முள் தான் இருக்கும் இப்போ நான் கை வச்சு காமிச்சு இல்லையா அதுதான் அந்த முள் இந்த முள்ள சமையலாம் சேர்க்க மாட்டோம் வெளியில் எடுத்து போட்டுற வேண்டியதான் இது ஒரு குப்பை தான் இதை தூக்கி வெளியில் போட்டுருங்க சாப்பிட்றதுக்கு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கறி மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு முள்ள கூட நீங்கள் பார்க்க முடியாது முள் எடுக்கிறதுக்கு அப்புறமா உள்ள கை விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கொழுப்பு மாதிரி இருக்கும் எல்லாத்தையும் சுத்தமாக உள்ளேருந்து எடுத்தாகணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு உள்ளே இருக்க கொழுப்பை எடுத்துடலாம் அப்படி முடியாத பட்சத்தில் நம்ம இதை நறுக்கும் போது உள்ளே இருக்க கொழுப்பை எப்படியும் எடுத்து தான் ஆகும் இந்த டைமில் உள்ளேருந்து வர்றதை மட்டும் எடுத்தால் போதும் அதுக்கப்புறமா உடம்புக்கு மேலே ஒரு ஸ்கின் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ரெட் கலரில் அதை லைட்டாக கை வச்சு உரிச்சிங்கன்னா தன்னால் உறிஞ்சு வரும் நல்ல வெள்ளை கலரில் இருக்கிற மாதிரி ஃபுல் ஸ்கின்னையும் நம்மளால் உரிக்க முடியும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் கஷ்டமாக இருக்காது நீங்கள் கை வச்சு எழுத்திங்கன்னா தன்னால் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் இந்த டைமில் கஷ்டப்படணும்னு அவசியமே கிடையாது இந்த மீன் கழுவுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நார்மல் மீனை விட இந்த மீன் தான் கழுவுறது எனக்கு தெரிஞ்சு ஈஸியாக இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மீனை டேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்காதிங்க பார்க்குறதுக்கு என்னமோ மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு தோணுனா கூட மீன் அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இப்போ பாருங்கள் மேலே இருக்க ஸ்கின் எல்லாத்தையுமே உரிச்சு எடுத்து நல்ல வெள்ள வெள்ளையும் வச்சாச்சு இப்போ தலைப்பகுதியை க்ளீன் பண்ணலாம் தலைப்பகுதியை நான் சொன்ன மாதிரி அதில் இருக்க குடலை நம்ம சாப்பிடக்கூடாது இந்த உள்ள கருப்பு கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து மை மாதிரி இருக்கும் அது நம்ம சாப்பாட்டில் கலந்துருச்சு அப்படின்னா கசப்பு தன்மையை ஏற்படுத்திடும் அதனால் அதை மொத்தமாகவே கிள்ளி வெளியில் போட்டுருங்க வேஸ்ட் தான் அது அதுக்கப்புறமா அந்த டென்டக்கிள்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பல் இருக்கும் அதோடய பல் அதை லைட்டாக அமுக்கி விட்டு எடுத்திங்கன்னா உள்ளேருந்து ஒரு நூல் மாதிரி கொழுப்போடு வெளியில் வந்துடும் பல்ல எடுத்துட்டிங்களான்னு ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒரு மீனில் விட்டுட்டிங்கன்னா கூட அது சமையலில் சேர்ந்துருச்சுன்னா நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே போயிடும் அதனால் முள்ளும் பல்லும் எடுத்துட்டிங்களான்றத கவனமாக பார்த்துக்கோங்க கடைசியாக அது மேலே இருக்க இந்த ஸ்கின் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை லைட்டாக உரிச்சிருத்திங்கன்னா அதுவும் வந்துடும் நம்ம முன்னாடி அந்த வால் பகுதியில் எடுத்தோம்ல அதே மாதிரி தான் இப்போ இவ்வளோ தான் இந்த மீன் க்ளீன் பண்ணுறது இன்னொருக்கா பாருங்கள் இதுதான் தலைப்பகுதி இந்த தலைப்பகுதியை பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா குடலோட வெளியில் வந்துடும் தலைப்பகுதியை பிடிச்சி தான் இருக்கணும் கொஞ்சம் முன்னாடி போய் குடல் கிட்ட பிடிச்சிங்கன்னா உள்ளே இருக்க கருப்பு மை உடஞ்சிரும் அது உடஞ்சிச்சுன்னா சாப்பாட்டுக்கு கசப்பு தன்மை கொடுக்கும் அப்புறம் கழுவு விடாமல் கருப்பு கலரில் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் கவனமாக பார்த்து தலையை பிடிச்சி இழுங்க அப்புறம் உள்ளே இந்த முள் இருக்கும் இந்த ஒரு முள்ளை பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா அதுவும் வந்துடும் கடைசியாக உள்ளே இருக்க கொழுப்புங்களை கைவிட்டு எடுக்கிறதுக்கு பாருங்கள் முடிஞ்ச அளவு எடுங்க முடியாத பட்சத்தில் நம்ம நறுக்கும் போது உள்ளேருந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி தான் எடுக்க போகிறோம் அப்புறம் கடைசியாக மேலே இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த ஸ்கின்னு அதை நம்ம லைட்டாக உரிச்சோன்னா ஃபுல்லாக சுற்றி சுற்றி உறிஞ்சிட்டே வந்துடும் நல்ல வெள்ளை கலரில் ஆகிற வரைக்கும் உரிச்சு எடுத்துருங்க இதுதான் இந்த உடம்பு பகுதியை க்ளீன் பண்ணுறது குடல் பகுதியில் இந்த மாதிரி கருப்பு கலரில் பை மாதிரி இருக்கும் அது உடையாத மாதிரி தலையை பிடிச்சி பிச்சு எடுத்துக்கோங்க எப்போவுமே குடலை பிடிச்சி பிச்சு எடுத்திங்கன்னா அந்த மை உடஞ்சிரும் உடஞ்சிட்டால் கசப்பு தன்மையை கொடுத்துரும் நம்ம சாப்பாட்டுக்கு தலையோட முன்னாடி பக்கம் குடல் எடுக்கணும் பின்னாடி பக்கம் பல் எடுக்கணும் இது ரெண்டை மட்டும் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க முன்னாடி நம்ம குடல் எடுத்தாச்சு பின்னாடி பக்கம் பல் இருக்கும் அந்த பல்ல பிடிச்சி லைட்டாக அமுக்கி வெளியில் எடுத்திங்கன்னா உள்ளேருந்து நூலோடு சேர்ந்து அந்த பல் வெளியில் வந்துடும் அப்புறம் தலைமையில் இருக்க தோலை லைட்டாக உரிச்சு சுரண்டி விட்டு எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் தலைப்பகுதியை சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு தலைப்பகுத
நல்ல கிளீனான ஒரு ஒயிட் பேப்பர் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி கழுவி எடுத்துக்கோங்க நல்லா சொரண்டி அழுக்கு எதுவும் இருந்தால் அதை எடுத்துட்டு இப்போ இதை உங்களுக்கு என்ன சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி மீடியம் சைஸில் தான் நறுக்க போகிறேன் நல்லா ஒரு பேப்பரை துண்டு துண்டாக நறுக்குனா எப்படி நறுக்குவோமோ அந்த மாதிரி நறுக்கிட்டு நல்ல தண்ணியில் சேர்த்துருங்க உடம்பு பகுதியை ரெண்டு விதமாக நறுக்கலாம் ஒன்று துண்டு துண்டை நறுக்கி போட்டு சமைக்கலாம் அப்படி இல்லை பொறிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா வட்ட வட்டமாகவும் நறுக்கலாம் நம்ம கழுவி வச்சுருக்கோம்ல அதை அப்படியே எடுத்து வட்ட வட்டமாக நறுக்குனீங்கன்னா அப்படியே ரவுண்ட் ரவுண்டாக கிடைக்கும் அதை எடுத்து பொறிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக ரெண்டு விதமாகவுமே நறுக்கி காமிச்சிருக்கேன் உடம்பு பகுதியை கழுவி சுத்தம் பண்ணுறது இவ்வளோ தான் தலை பகுதியை ஆல்ரெடி நம்ம உள்ளே இருக்க கழுவி எல்லாத்தையுமே எடுத்தாச்சு அதனால் அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு உள்ளே ஒன்றுமே கிடையாது லைட்டாக தண்ணியில் அலசிட்டு அப்படியே சமைக்கிறதுக்கு சேர்த்துக்கிற வேண்டியது தான் இந்த மீனை சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ ஒரு ருசியாக இருக்கும் ரச சாதம் வச்சுட்டு அப்படியே மிளகு கறி மாதிரி வச்சிங்கன்னா இது மீனா இல்லை கறியா அப்படின்ற டவுட் நமக்கே வரும் அவ்வளோ ஒரு ருசியாக இருக்கும் மீன் என்ன இப்படி இருக்குது நான் தான் சாப்பிட மாட்டேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் ஒரு தடவை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா எப்படி இதை வாங்கிட்டே இருப்பீங்க அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் ஒரே ஒரு தடவை எனக்காக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெசிபி வீடியோவும் போட்டிருக்கேன் சில பேருக்கு மீனில் இருந்து மீன் கவுச்சி வாழை வர்றது எனக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கெலாம் இந்த மீன் ரொம்பவே பெஸ்ட்டு ஏன்னா மீன் கவுச்சி வரவே வராது கறி எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் தலைப்பகுதியை லைட்டாக தண்ணியில் அலசி எடுத்தாலே போதும் உடம்பு பகுதி நறுக்கியாச்சு தலைப்பகுதியை நறுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் இனிமே இதை தண்ணியில் அலசி எடுக்கிறது மட்டும்தான் வேலை தண்ணியில் கரெக்டாக மூணுலேருந்து நாலு தடவை அலசி எடுக்கணும் அதாவது மூணு தண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு தண்ணியில் நல்ல துணி அலசுவோம்ல அந்த மாதிரி அலசிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது தண்ணி அதுக்கப்புறம் மூணாவது தண்ணி கரெக்டாக மூணாவது தண்ணி முடியும் போது சுத்தமாக ரொம்ப கிளீனாக கனவா மீன் கழுவி வந்துடும் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி கழுவி பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட ஸ்மெல் வராது ரொம்ப கிளீனாக இருக்கும் சுத்தமாக கழுவுனேன் இந்த மீனை வச்சு சூப்பரான ஒரு ரெசிபி கூட பண்ணியிருந்தேன் அந்த ரெசிபி உங்களுக்கு நாளைக்கு வரும் முடிஞ்சால் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அந்த லிங்க் கொடுக்குறதுக்கு பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி கழுவி பாருங்கள் ரொம்ப கிளீனாக வரும் ரெசிப்பியை இதோட சேர்க்கலான்னு பார்த்தேன் ஆனால் வீடியோ ரொம்ப லென்த் ஆகிடும் பார்க்குறதுக்கு போர் அடிச்சிடல அதனால தான் தனி வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் நாளைக்கு வந்தோடனே அதையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சோறு கன்னட சொற்கம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க ஆல் அப்படின்ற பட்டனையும் கிளிக் பண